வெல்கம் டு யோர் சீக்ரெட் டியூட்டர் இனி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா வந்து ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷனோட ஈக்லிபிரியம் எப்படி அட்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஈக்லிபிரியம் பிட்வீன் ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு சில பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு ஒருவா பார்ப்போம் தேர் ஆர் டூ அப்ரோச்சஸ் டு டிட்டர்மைன் த ஈக்லிபிரியம் லெவல் இன் இன்கம் இன் கினேஷியன் தியரி ஓகேவா ஈக்லிபிரம் லெவல் ஆஃப் இன்கம் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு அப்ரோச் கெயின்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றாங்க ஒரு அப்ரோச் என்னென்னா வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை அப்ரோச் இன்னொன்று வந்து சேவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை அப்ரோச் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் அப்புறமா வந்து நம்ம இந்த சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் லெவல் of income and employment with adf and asf a simple two sector economy consisting household sector and uh, business sector is considered namu vandu idha dhaan vandu eduthirukom it is considered ena consider pannirukanga na rent two sector economy la consider pannirukanga business sector um household sector um in the equilibrium purinjikkadhukku equilibrium edhu edhu income and employment okay ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏடி அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் படிக்கும் போதும் பார்த்தோம் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் படிக்கும் போதும் பார்த்தோம் டயக்ராம் வரையும் போது நம்ம டூ செக்டர் மாடல் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஃபைன் அண்ட் தென் இட் இஸ் ஆல்சோ அசியூம்டு தட் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் லீனியர் லீனியர் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் கண்டினியூஸ் கன்சம்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் இட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங் ஆர் இட் இஸ் கன் கண்டினியூஸாக இருந்தாலே அது லீனியர் அப்படின்னு அண்ட் தென் பிளான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட்டானமஸ் பிளான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட்டானமஸ் சொல்லி நம்ம எப்போ பார்த்தோம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும் போது பார்த்தோம் தேர் இஸ் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் இஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி இன்கம் ஆர் ரெவன்யூ தேர் இஸ் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இருக்கோ இல்லையோ வந்து ஓவர் அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து மாற்ற முடியாது அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு இட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேர்வ் வந்து நம்ம பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் பார்த்தோம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல பாத்துக்கோங்க அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து கொடுக்குறேன் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுல இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளேஷன் புரிஞ்சுப்போம் ஈக்லிபிரியம் பிட்வீன் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து ஒன்னு ஒன்னா நான் வரையறேன் ஒரு ஒரு லைனா நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் அப்படியே அதே ப்ரொசீஜரில் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே இருக்காது இந்த டயக்ராம் புரியறதுக்கும் வரையறதுக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் வரையிறோம் எக்ஸ் ஆக்சஸில் என்ன மெஷர் பண்ணுறோம்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் மெஷர் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சஸ் வரையிறோம் ஒய் ஆக்சஸில் என்ன மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இன்கம் மெஷர் பண்ணுறோம் ஆர் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை ஓகேவா இது ரெண்டும் நம்ம இதுக்கு அது கூட எழுதலாம் நீங்கள் ஒய் ஆக்சஸில் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளைனும் எழுதலாம் மறக்காம அந்த ஆரிஜினும் வரைஞ்சிருங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வரைய போற கர்வ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து இது என்ன கர்வ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கர்வ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கர்வ் வரையிறோம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கர்வ் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒய் ஆக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நசி உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக் தமிழ்நாடு சிஆர்டி புக்ல தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறது ஆரிஜின்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அக்ரிகேட் டிமாண்ட் வரைஞ்சிருக்காங்க அது வந்து தப்புன்னு ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்குலாம் நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் அவங்க டீச்சர்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் அப்படி கேட்டுக்கோங்க பட் ஆக்சுவலி அக்ரிகேட் டிமாண்ட் வந்து அங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கன்சம்ஷன் வந்து அட்டானமஸாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு வந்து கன்சம்ஷன் நடக்கும் எக்கானமியில் உன்னோட நீ எம்ப்ளாய் ஆயிருக்கே இல்லையோ ஸோ அதனால தான் வந்து பை ஆக்சிஸில் இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இட் இஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட்லாம் போட்டுக்கலாம் இன்கம் கர்வ் அப்படின்னு நீங்கள் காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த இன்கம் இடத்துல வந்து நீ டிமாண்ட் கூட எழுதிடலாம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை எழுதிக்கலாம் அங்க ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க வந்து ஒரு கேப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த கேப் என்ன சொன்னோம் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷ
ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்க வந்து இஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்னு இஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் இஃபெக்டிவ் டிமாண்டோடைய டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னன்னா வேர் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் தட் இஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் பீன் சோல்ட் ஓகேவா எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண எல்லா ப்ராடக்டும் ஒரு இடத்துல வித்துருச்சு அப்படின்னா அதனால வரப்போரிய வரக்கூடிய இன்கம் தான் வந்து இஃபெக்டிவ் டிமாண்டோன்னு சொல்லணும் நம்ப ஸோ இதுல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணத எல்லாமே டிமாண்ட் பண்ணி அவங்க வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க இல்ல டிமாண்ட் பண்ணது எல்லாம் எல்லாமே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க வித்துட்டாங்க ஸோ தட் இஸ் இஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் பாயிண்ட் ஸோ அதான் வந்து நம்ம ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு ஈனு மென்ஷன் பண்றோம் ஸோ இந்த லெவல்ல வந்து ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் லெவல்ல வந்து எவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளோ எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பேர் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து என் நாட் அளவுக்கு எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நம்ம வந்து கீன்ஸ் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்க்குறோம் இதுல வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு கேன்ஸ் என்ன சொன்னாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன் கேபிட்டலிஸ்ட் இக்கானமி தர் இஸ் நோ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேவா இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் நடக்கும் ஆனா இது வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்றாங்க நான் சொல்ல சொல்ல புரியும் ஏன்னா நம்ம ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும் போது நம்ம ஏஎஸ் கவ் என்ன பார்த்தோம் ஏஎஸ் கவ் வந்து வேர்டிகலா போறத பார்த்தோம் பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த N நாட்டுக்கு உள்ள இருக்கிற போர்ஷனை பார்த்தோம்னா அங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் எல்லா இடமும் வந்து சப்ளை வந்து கீழே இருக்கு டிமாண்ட் மேல இருக்கு ஸோ அந்த கேப் தெரியுதா சப்ளைக்கும் டிமாண்ட்க்கும் இருக்கிற கேப்பு ஓகே ஸோ அந்த இடம் வந்து அது கீழே இருக்கிற எனி அமௌண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்க எவ்வளவு நாள் எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு என் ஒன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அது கீழே இருக்கிற என் நாட்டு கீழே இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா என்ன <laughs> அர்த்தம் <laughs> மக்களுக்கு வந்து நிறைய மக்கள் கிட்ட காசு இருக்கு தே ஆர் டிமாண்டிங் தே ஆர் ரெடி டு பை மோர் ப்ராடக்ட்ஸ் சரியா அப்ப காசு மக்கள் கையில இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படியாவது நம்ம கையில வாங்கிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் எம்ப்ளாய் பண்ணி எம்ப்ளாய் பண்ணி இன்னும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட் வாங்கலாம் அப்படின்றது வந்து ப்ரொடியூசர் கையில இருக்கும் ஸோ டிமாண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிமாண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ரெடி டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஆஸ் தி கோ ஆன் தி ஆர் கெட்டிங் ப்ராஃபிட் சரி இவ்வளோ தூரம் போன வரைக்கும் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் டிமாண்டோ சப்ளையோ ரீச் ஆகிற வரைக்கும் ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் பட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஏறிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே என்ன நடக்குது சப்ளை அதிகமாக போயிடுது டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்கு ஸோ இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களே இந்த இந்த ஈக்குவலிபிரம் பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இது வரைக்குமே நிறுத்திடுவாங்க ஓகே இப்ப நம்ம பாத்துருக்கோம் ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட்டுக்கு மேல வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சரி இந்த டயக்ராம் கிளியரா புரியணும்னா ஏஎஸ் ஏடினா என்ன அப்படின்றத தவிர தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு அது தெரியல அப்படின்னா வந்து அதை படிச்சுட்டு வந்து இதை பாருங்க அதனுடைய லிங்க் நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் ஓகே இப்ப ஏஎஸ் கவ் பார்த்தோம் ஆல்ரெடி படிச்சு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏஎஸ் கவ் வந்து இது எப்படி இருக்கு லீனியரா இருக்கு சரியா லீனியரா இருக்கு ஆனா அது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம ஜி ஒன் ஜி டூ கர்வ் பார்த்தோம் இல்ல ஜி ஜி ஒன் கர்வ் பார்த்தோம் அது ஜி ஒன் கர்வ் என்ன ஆச்சுன்னா அது லீனியரா போயிடுச்சு லைக் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் லீனியரா ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏஎஸ் அக்ரிகேட் சப்ளை எப்போ நான் லீனியரா ஆகுதோ அப்பதான் வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரீச் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஒரு எக்கானமியில ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து அது இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கும் சப்ளை வந்து நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஆனா வந்து அந்த டைம்ல வந்து உனக்கு ஈக்லிபிரியம் கிடைக்காது அந்த டைம்ல உனக்கு லாசஸும் கிடைக்கலாம் ஸோ இந்த நார்மல் இக்கானமி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே பாயிண்ட்ல நிறுத்திடுவாங்க இதுக்கு மேல போனோடனே நம்மளுக்கு லாஸ் கிடைக்கும் ஸோ எந்த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாது பார்ப்போம் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல பார்ப்போம் இங்க வந்து பியாண்ட் திஸ் ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் ஒன்லி வி ஹாவ்
non linear ஆயிடுது non linear ஆகி vertical line ஆ மாறுது okay so that point is called as full employment level இப்போ இதுல என்ன பிரச்சனை ஏன் வந்து இது full employment level economy ஆல ரீச் பண்ண முடியாது கீன்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்காரு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அவர் அப்படி கிளாசிக்கலுக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்லிருக்காரு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு கஷ்டம் ஒரு நார்மல் இக்கானமியில அதுவும் ஸ்பெஷலி கேபிட்டலிஸ்ட் இக்கானமியில வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு ஸோ அப்படி இந்த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் ரீச் ஆகியே ஆகணும் அப்படின்னா கூட வித் கிரேட் டிஃபிகல்டி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சரியா கவர்மெண்டோடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஏன் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த லெவலுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்க்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற தயங்குறாங்க ஏன்னா வந்து டிமாண்டே இல்ல டிமாண்ட் இல்லாத போது ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டிமாண்ட் ஏன் இல்ல இக்கானமில அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஒன்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியா இருக்கும் இல்ல மணி சப்ளை கம்மியா இருக்கும் மக்கள் கையில சோ இந்த டிமாண்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணா மட்டுமே வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் ரீச் ஆகும் அதுக்கு யார் வேணும் அதுக்கு நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வேணும் ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் சார் இதுதான் வந்து டிப்ரெஷன் டைம்ல இப்படிதான் கிளாசிக்கல் இக்கானமி சொன்னாங்க ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு ஆனா என்ன ஆகுது டிப்ரெஷன் டைம்ல டிமாண்ட் கம்மியா இருந்திருக்கு ஸோ டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கவர்மெண்ட் பம்ப் அவுட் பம்ப் இன் பண்ணாங்க நிறைய மணிய ஸோ மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதான் வந்து டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனாதான் வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் ஆகும் ஸோ வி நீட் அ இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட்க்கு டு ரீச் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ட் ட்ரீம் மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி டிமாண்ட் கவ் இன்க்ரீஸ் ஆகி கரெக்டாக ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நார்மலி இன் அன் இக்கானமி அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் நடக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ ஓலேருந்து என்எஃப் வரைக்குமே அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் இருந்திருக்கு என்எஃப் ரீச் பண்ணால் மட்டுமே வந்து அங்கே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் ரீச் ஆகும் ஆனால் இப்போ நம்ம இன்னும் பார்த்தோம்னா ஓலேருந்து என் ஒன் வரைக்குமே என் நாட் சாரி ஓலேருந்து என் நாட் வரைக்கும் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடந்திருக்கு இவ்வளோ தூரம் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு இக்கானமியில அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் வந்து என் நாட்ல இருந்து என்எஃப் வரைக்கும் ஏன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் இதுக்கு மேல எம்ப்ளாய் பண்ண ரெடியா இல்லை இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேல ப்ரொடியூசர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ண ரெடியா இல்லை ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் என்னது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என் நாட் கீழே இருக்கிறதுலாம் வந்து அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏன்னா நம்மளோட ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு ஸோ இக்கானமியில கீன் சொன்ன மாதிரி தேர் இஸ் நோ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேர் கேன் பி அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னது என் நாட் கீழே இருக்கிற போர்ஷன் லைக் அதுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற போர்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னன்னா வந்து என் நாட்ல இருந்து என்எஃப் வரைக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றாங்க சரி கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்துடலாம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இந்த டயக்ராம் புரியுதா என்னோட கேளுங்க புரியல எந்த பாயிண்ட் எந்த இடத்துல புரியலையோ வந்து கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிய வைங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த டயக்ராம் வச்சு பார்ப்போம் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்றதுதான் வந்து இங்க இ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இங்க சென்டென்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த கான்செப்ட் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இஸ் மோர் கிளியர்லி ஷோன் இன் திஸ் ஃபிகர்னு டிமாண்டிங் டிமாண்டும் சப்ளையும் மீட் ஆகிற இடம் வந்து ஈக்குவல் பியூம் பாயிண்ட் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்னா கிங்ஸ் சொல்லியிருக்காரு எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் சிக்னிஃபைஸ் த மனி ஸ்பென்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் யார் கன்சம்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார்ல இருந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு சைட்ல இருந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நடக்குது அப்புறமா ரெண்டு சைடுக்கும் இன்கம் கிடைக்கும் கரெக்டா அந்த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த இவங்க ஸ்பென்ட் பண்ண எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் தான் வந்து நேஷனல் இன்கம் அப்படின்றாங்க பிகாஸ் வாட் எவர் இஸ் தே ஆர் செல் ஸ்பெண்டிங் தே ஆர் அகெயின் கெட்டிங் இட் பேக் ஆஸ் இன்கம் ரெவன்யூ இவங்களுக்கும் ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டாருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைச்சி இன்கம் கிடைக்குது பிஸ்னஸ் செக்டாருக்கும் வந்து சேல்ஸ் மூலயமா ரெவன்யூ கிடைக்குது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஈக்
concept becomes a crucial point in determining the equilibrium level of output in the capitalist economy in Keynesian system. So, in Genda Panirkona, equilibrium point is determined panirko, full employment level is determined panala. Yeah, so the Keynes theory padi, full employment capitalist economy la irkade. There will be either unemployment or underemployment. In the Vishata Patida and the Keynes Solvar or economy la underemployment irko, illa unemployment irko, the next point paranga, it is important to note that equilibrium level of employment need not be full employment level. It need not be in the solar kanga, okay? Ma? It need not be full employment level of the Indranga. Yena vandu, or in the demand of the push panna matume na vandu, equilibrium level, full employment level is reach ago. But normally, equilibrium level vandu, in the first demand curve lay vandu, reach ago. In the demand curve, it is nearly or it is very difficult in an economy of being solar. Okay, so next point, Paranga, it is understood that the difference between N0 and NF, diagram la Paranga, N0 and NF is the level of unemployment. N0 lendu, NF variko unemployment, NF kira erkarth, N0 kira erkarth la vandu underemployment. So that is no full employment level reached in capitalist economy according to Keynes theory. So, yeah, Keynes theory everybody, full employment reach pandratwandi rumbu rumbu kashto omdain ranga he totally against the classical economist. So, vandhi, ipana menna laam paathirukko, aggregate demand na enna na paathu, aggregate supply function na enna na paathirukko, effective demand idhi allathukko munaadi paathirukko, Keynes theory start panamodhe idha laam paathu. Next one is the equilibrium between ADF and ASF, aggregate demand function and aggregate supply function. The lower part is the Munari Kutla revised Panamodo, Epo Panamodo, Munari Kavidola, and the Kandipa path Purinjikonga. So that's all for this equilibrium between ADF and ASF. So thank you, you were with your secret tutor. If you want to like this video, please like this video. If you want to upload the next video, please click the notification button and click the bell button. Thank you very much.